ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பெயினோ சுலகம் கருவாட்டு குழம்பு செய்யலான்னு பார்க்கும்போது எங்கிட்ட நாலு சின்ன பீஸ் கருவாடு தான் இருந்தது ஓகே இதை வச்சு செய்யலான்னு ஆரம்பித்தேன் முதல்ல ஒரு லெமன் சைஸ் புளியை ஊற வச்சிடுங்க இந்த குழம்புக்கு புளிப்புக்கு இது தவிர நம்ம மாங்காய் தக்காளியெல்லாம் சேர்க்க போகிறோம் இந்த குழம்புக்கு நான் சேர்க்க போகிற வெஜிடபிள்ஸ் முருங்கைக்காய் கத்திரிக்காய் மாங்காய் இது போக மொச்சை சேர்த்தும் கருவாட்டு குழம்பு செய்வாங்க ஆனால் என்கிட்ட இன்றைக்கி மொச்சை இல்லை மசாலாக்கு தேவையான பொருட்கள் மிளகு பூண்டு தேங்காய் கடுகு இந்த பொருட்களை ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து தேவையான அளவு தண்ணீர் சேர்த்து நல்ல பீஸ்ட் மாதிரி அரைக்கணும் இந்த மிளகு தேங்காய் பூண்டு சேர்த்து அரைச்ச பேஸ்ட் குழம்புக்கு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் அழிக்க தேவையான பொருட்கள் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ஒரு தக்காளி பழம் ரெண்டு மிளகா கருவேப்பிழை முதல்ல ஒரு சூடான பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க நல்லெண்ணெய் சேர்ப்பாங்க பட் நான் ரீஃபைண்ட் ஆயில் தான் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் சூடானதும் கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கடுகு வெடித்ததும் நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கோங்க பொடி வெங்காயமும் சேர்த்துக்கலாம் பட் இந்த பெரிய வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் ஜூஸியாக நல்லாயிருக்கும் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க காரம் வந்து நம்ம இந்த குழம்புக்கு காரத்துக்கு மிளகு சேர்த்துருக்கோம் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கோம் இது போக சில்லி பவுடர் வேறு சேர்க்க போகிறோம் அதனால் இதோட அளவு வந்து நான் உங்களோட காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மாற்றிக்கோங்க சில்லி பவுடர் கொஞ்சமாக சேர்க்கணும்னா மிளகு ஒரு டேஸ்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னா மிளகு நிறைய சேர்த்துக்கோங்க இல்லை சில்லி பவுடர் போடணும் அப்படின்னா சில்லி பவுடர் நிறைய போட்டுக்கோங்க ஒரு தக்காளி பழம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் புளிப்புக்கும் இந்த குழம்புக்கும் நம்ம தக்காளி பழம் போக புளி சேர்க்குறோம் அது போக மாங்காய் வேறு சேர்த்துருக்கோம் அதனால் எல்லாமே உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த குழம்புக்கு நான் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி ஒரு ஸ்பூன் வத்தப்பொடி கால் ஸ்பூன் மஞ்சப்பொடி எடுத்துருக்கேன் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் எண்ணெயில் சுருள சுருள வெந்துச்சு இப்போ சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க வத்தப்பொடி எண்ணெயில் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதங்கட்டும் ஏன்னா அது நம்ம பச்சையாக தான் அரைச்சிருக்கோம் இப்போ நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க வெஜிடபிள்ஸ்லாம் குழம்புல சேர்த்துக்கோங்க முருங்கைக்காய் கத்திரிக்காய் எல்லாம் இந்த குழம்புக்கு ரொம்ப நல்ல 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 சுவையை கொடுக்கும் இந்த குழம்புல சேர்த்த முருங்கைக்காய் ரொம்ப சூப்பர் டேஸ்ட்டுங்க நம்ம சேர்த்த வெஜிடபிள்ஸை இந்த எண்ணெயில் நல்லா பெரட்டி விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் புளிக்கரைச்சலை சேர்த்துக்கோங்க புளிப்புக்கு இது போக தக்காளி பழம் சேர்த்துருக்கோம் மாங்காய் சேர்த்துருக்கோம் இப்போது காய்கறி புளிக்கரைசல் வத்தப்பொடி சேர்த்துருக்கோம் எல்லாத்தையும் ஒரு கிண்டு கிண்டி விட்டுட்டு மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கோங்க மல்லிப்பொடி சேர்த்துக்கோங்க இப்படி தாங்க எப்போவுமே நமக்கு நான்வெஜ் சாப்பிடணுன்னு ஆசையாக இருக்கும் நான் நான்வெஜ் சா வாங்க முடியல அப்படின்னு இருக்கிற நிலைமையில் நமக்கு கருவாடு நல்லா கை கொடுக்கும் நம்ம அரைச்ச மசாலா அதாவது தேங்காய் மிளகு பூண்டு எல்லாம் போட்டு அரைச்சிருந்தாலும் அந்த மசாலாவை இப்போ சேர்த்துக்கோங்க இந்த மசாலா வந்து குழம்புக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரியான ஒரு டேஸ்ட்டு கொடுக்குங்க என்ன தான் சேர்க்குறாங்க சின்ன வயசில் நினைப்போம் என்னடா சேர்க்குறாங்க இந்த குழம்புல இப்படி ஒரு ஸ்மெல் வருதே நினைப்பேன் ஆனால் இப்போ பெரியவங்களானதுக்கப்புறம் தான் மூணே மூணு சிம்பிள் ஐட்டம்ஸ் தான் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கருவாடு நம்ம இப்போ சேர்க்க வேண்டாம் அந்த குழம்புல இந்த காய்கறியெலாம் ஒரு தடவை அந்த மசாலாவில் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் கருவாடு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு மூடி வச்சு குழம்பு கொதிக்க விடுங்க வா சூப்பர் மசாலா புளி காய்கறி எல்லாம் கலந்து ஒரு நல்ல ஸ்மெல் வருது இந்த மாதிரி சமயத்தில் நம்ம வந்து கருவாடை சேர்த்துக்கணும் திரும்பவும் மூடி வச்சுருங்க குழம்பு நல்லா கொதிச்சிடுச்சு எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு சூப்பர் ஸ்மெல் வருது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க நல்ல செம்மையான டேஸ்ட்டோட கருவாட்டு குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த குழம்புல உள்ள முருங்கைக்காய் எல்லாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்